bir mağara hayal edin. Kendi ekosistemine sahip, birbirine bağlı 150'ye yakın küçük mağaraların birleşiminden oluşan, tahminlere göre yaklaşık 140 km uzunluğunda olduğu düşünülen ve sonu henüz bulunamayan devasa bir mağara. Adeta bir yeraltı şehri gibi. Mağarada keşfedilmemiş birçok canlı ve bitki türü olduğu düşünülüyor. Fakat enteresan olan kısmı henüz anlatmadım. Rivayete göre mağarayı ziyaret eden bazı kişiler tarafından mağaranın içinden geldiği söylenen uğultular duyulmuş. Mağaranın girişindeki korkutucu rüzgar sesleri girmeye cesaret eden birçok kişiyi ürkütmüştü. Amatör bazı fotoğrafçılar tarafından mağarada dev ayak izlerine ve reptilyan olduğu sanılan yaratıklara rastlanmıştı. Bunlar gerçek miydi? İşte devasa ve sıra dışı yeraltı mağarası Hang Son Dong'un gizemi. Her şey, mağaranın bugünden tam 30 sene önce 1991'de Vietnamlı çiftçi Ho Han'ın tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Ho Han o sıralar ailesini geçindirmek için Nihake Bank Ulusal Parkı'nın yakınlarında odunculuk yapıyordu. Aradığı şey aloe bitkisiydi. O zamanlarda bu bitki oldukça değerliydi. Reçine parfümü yapmak için kullanılıyordu. Fakat milli park yakınlarında bu bitkiden bulamadı. Ormanın derinliklerine inmek zorundaydı. Ormanda birçok yabani hayvan olduğu kulaktan kulağa yayılmıştı. Fakat o ailesine bakmak zorundaydı ve gitmekte kararlıydı. Umarım gittiğim yerde bu bitkilerden bulabilirim. Ormanın içlerinde bunlardan bolca olduğunu duydum. Yaklaşık 12 kilometredir yürüyorum fakat hiçbir şey bulamadım. Daha fazla ilerlemem gerekiyor. Sanırım bir 8 kilometre daha ilerledim. Ormanın bu batı yakasında kaybolmuş olabilirim. Gökyüzünde bulutlar çoktan toplanmaya başladı bile. Bir barınak bulmam lazım. Bir kayaya yaslandım. Burada biraz dinleneceğim. Hohan kayaya yaslandığında arka tarafından gelen kuvvetli bir rüzgar fark etti. Üstelik rüzgarın geldiği noktada akan su seslerini bile duyuyordu. Bu kuvvetli rüzgar ve su sesleri de nereden geliyor? Kontrol etmek için geldiği yere doğru gidiyorum. Aman tanrım. Sesim çok uzaklara doğru yankılanıyor. Bu çok büyük bir mağaraya benziyor. Bölgede birçok mağara gördüm fakat bunun gibisini ilk kez görüyorum. İçeriden gelen rüzgar. Sanki yer altında başka bir dünya varmış gibi. İçerisi çok karanlık. Halat ve fener olmadan buradan öteye gidemem. Hohan gün ardında yola çıktı ve eve geri döndü. Duyduğu uğultulu sesleri ve kuvvetli rüzgarı anlattı. Ama çok az kişi ona inanmıştı. Hohan bunu kanıtlamak için tekrar yola çıktı. Fakat mağaraya giden yolu hatırlayamadı. Nihayetinde hikayesi bir efsane oldu. Hohan odunculuk yapmaya devam etti. Fakat bir gün o mağarayı tekrar bulacağından emindi. 15 yıl sonra 2006 sonbaharında İngiltere'den gelen bir grup mağaracı bölgede yeni mağaralar bulmak için geziye çıktı. O sırada Hohan'ın efsaneleşmiş hikayesinden de haberdar oldular. Ekip Hohan'la bir görüşme yaptı ve kendilerine rehberlik etmesini istediler. Ohan bunu kabul etti ve beraber yola çıktılar. Ancak ormanda geçirdikleri 3 gün sonrası mağaranın yerini bulamadılar. Sonunda grup pes etti ve Ohan'dan mağarayı bulması halinde iletişime geçmesi için bir telefon numarası bıraktı. Aradan geçen 3 sene sonra 2009 yılında bir kış sabahı Han tekrar ormana gitti. Ormanda yarım gün geçirdikten sonra o güçlü rüzgarı tekrar hissetti. Mağarayı bulduğundan emindi. Büyük bir sevinçle geri döndü ve ekiple hızlıca iletişime geçti. Bu sevinçli haber sonrası ekip Vietnam'a tekrar geldi. Hazırlıklarını yaptılar ve mağaraya doğru yeniden yürümeye başladılar. 6 saatlik bir yürüyüş sonrası mağara bulunmuştu. Hang Son Dong Mağarası. Türkçe adıyla Dağ Nehir Mağarası. Onların haberi henüz yoktu fakat buldukları mağara kendi ekosistemine sahip dünyanın en büyük mağarasıydı. Mağaranın gezilebilecek alanı 5 kilometre, Tünel bölümü 9 kilometre olup yapılan lazer taramasıyla tahmini 140 kilometre uzunluğunda olduğu düşünülmektedir. Efsaneye göre içerisinde bir ejderha yaşıyordu. 
Kimine göre ise reptilyan ırkına ait bir mağaraydı burası. Artık mağaraya giriş yapma zamanı. Gördüğünüz kısım mağaranın girişine ait. Hemen alt kısımdan sağa dönüldüğünde mağaraya giriliyor. Hohan tam olarak buralardan geçerken o kuvvetli rüzgarı hissetmişti. İşte mağaranın girişi. Şiddetli rüzgarların mağaranın o kireç taşı yapısını nasıl da şekillendirdiğine bakın. Bazı kayalar üzerindeki yosunlardan anlıyoruz ki daha önce burası sular altındaymış. Muhtemelen akarsular buradaki kireçsi yapıyı zamanla yavaş yavaş delerek bir nehir yatağına dönüştürmüş. Ve sular zamanla çekilmiş. İçeriye doğru ilerliyoruz. Duvardaki şu bozulmalara da bakın. Nemden dolayı akan sular nasıl da aşındırmış mağara duvarını. Sanki insan yapımı bir şahezer gibi. Başımızı çevirdiğimizde karanlığa doğru ilerleyen eğimli bir mağara görüyoruz. Işıklandırma olmadan keşfetmek imkansız. Ve içeriye doğru giriyoruz. İçerisini aydınlatılmış bir şekilde görüyorsunuz. Geldiğimiz noktaya bakarak bunu daha iyi anlayabilirsiniz. Bu kısımdan uzun bir nehir yatağı geçiyor. Biraz daha ilerliyoruz ve ilk büyük mağaraya geliyoruz. Burası bir Boeing 747'nin içinden geçebileceği kadar büyük. Ya da 3 tane planör uçağının yan yana geçebileceği kadar. Hemen ileride bir dikit görüyorsunuz. Buna benzerliği yüzünden Hand of Dog yani köpeğin eli adı verilmiş. 70 metreden yüksek bir dikit. Dünyanın en büyük dikitlerinden biri olabilir. İşte şu an tam olarak onun üzerindeyiz. İleride keşif ekibinin kamp yaptığını görebilirsiniz. Burada kamp yapmak harika bir duygu olmalı. Artık mağaranın heyecan verici kısımlarına doğru ilerliyoruz. Yukarıdaki açıklık üst zeminin mağaranın içine çökmesiyle oluşmuş. Bu sayede içerisi bolca aydınlanıyor. Daha da ilginç olan kısmı yukarıdaki açıklık sayesinde içeriye giren güneş ışığının bu devasa alanda bir ekosistem oluşturması. Bu bölgede bulutlar bile oluşuyormuş. Tam bir ejderha yuvası gibi. Buradaki duvara dinozorlar adı verilmiş. Gerçekten de sanki bir dinozorun kafatasını andırıyor. Bu büyük mağaranın nehirlerin yavaş yavaş oymasıyla ne kadar zamanda oluştuğunu hayal dahi edemiyorum. Tahmini 2 ila 5 milyon yılda oluştuğu bilinmekte. Ekosistemden çıkıp mağaranın karanlığına doğru tekrar ilerliyoruz. Mağaranın bu bölümü saf fosilden oluşmakta. Tavandan damlayan sular yerde muazzam bir görsel oluşturmuş. İlerleyip mağaranın diğer ekosistemine sahip kısmına geçiyoruz. Döndüğümüz yere bakarsanız buradaki insan boyutundan mağaranın nedenli büyük olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Mağaranın aydınlığa kavuştuğu diğer bir kısmı. Sanki filmden bir kare gibi. Burası Edam Bahçesi. İki futbol sahasına yaklaşık bir uzunluktadır. Bu kısımda daha çok ormana benzer bir yapı görünmekte. Burada uzun ağaçlar, kuşlar ve belki de yukarıda görmediğimiz cinsten böcekler var. Soldaki duvara dikkatli bakın. Sanki bir şey buraya pençelerini sürtmüş gibi. Muhtemelen bir fay hattının izleri. Kaşifler tarafından burada maymunlar hatta yılanlar görülmüş. Mağaranın yakın zamanda keşfi nedeniyle buradaki türler hakkında çok az bilgiye sahip olunmuş. Görkemli Edam bahçesine veda ediyoruz. Mağaranın karanlık kısımlarına doğru devam ediyoruz. Yine bu kısımda başka bir keşif ekibinin kamp kurduğunu görüyoruz. Şimdi Sondong mağarasının daha karanlık ve eğimli kısımlarına doğru ilerliyoruz. Aydınlatma cihazı olmadan tamamen zifiri karanlık bir yer. Burada herhangi bir canlı yaşamıyor. Tabi bildiğimiz kadarıyla. Bunların birer balık olduğunu düşünebilirsiniz fakat sadece ayak izleri. Burası mağaranın ilerlenebilen son kısmı. Tamamıyla sular altında kalmış. Ve ileride ne olduğu, hangi canlıların yaşadığı bilinmiyor. Fakat amatör bir fotoğrafçının gezi sırasında çektiği bir resim burada yaşayan başka canlıların olduğunu mu gösteriyordu? Resmi çeken kişi başta bu detayı fark etmedi fakat dikkatli baktığında mağaranın karanlık kısmında gözleri, ağzı ve kulakları olan bir varlık görünüyordu. Bu belki de sadece ve kuvvetle ihtimal duvardaki girinti ve çıkıntıların oluşturduğu bir benzerlikti. Kimilerine göre burada yecüc mecüc kavmi tutuluyormuş. 
Bu gerçek olamayacak kadar yanlış bir bilgi çünkü bu kavim iki dağ arasında örülmüş bir seddin içerisinde ve Vietnam bölgesinde değil, Orta Doğu'da bir yerde. İkinci seçenek olan reddilyan ırkı daha mantıklı bir seçenek fakat böyle bir ırkın var olduğuna dair günümüzde hiçbir kanıt yok. Bir diğer görselde mağarada dev ayak izi bulunduğu gösterilmişti. Fakat bu resimde mağaranın hiçbir ilgisi yok. Tamamıyla gizem katmak için uydurulmuş. Son Dong mağarasının bu görkemli ve sıra dışı yanı elbette bazı hikayeleri de beraberinde getirecekti. Şimdilik burası sadece dünyanın en büyük mağarası olarak biliniyor. Fakat mağaranın kalan kısımları keşfedildiğinde belki de bu mağara bambaşka bir medeniyetin izlerini ortaya çıkaracak.